我没有能力做到。啊，慧能大师能做到，我们真做不到。啊，可是我们要学，慢慢的放，从执着放起。啊，不要兼顾执自己的意思了，学随缘。什么都好啊！在近代出家人里面，诸位都知道弘一大师啊。弘一大师没有学佛之前，那他是标准的执着，那个执着很严重啊。在日本求学的时候，跟同学约定。同学要来看他，约定八点钟，他是准八点开门。八点钟一一看开门，你没在，门马上关起来。过了两分钟，人来了，哎，你说的八点钟来，你怎么过了？算了，明天再再再再说。你看执着到这种程度，一分一秒都不够。啊，他就这么这么样一个人，所以学佛之后啊，我听广强法师告诉我，广强法师跟他非常好。啊，到新加坡的时候都住在那个张不远，是不是？啊，距离我们这个金钟学院不远。啊，他那个地方我去过，他说非常随和。啊，广强法师接待啊，在饮食方面呢。怕他是咸了淡了，哎，结果他怎么说呢？哎，咸有咸的滋味，淡有淡的滋味，样样都好，什么都不讲究了。啊，这就是说明说，他的执着放下了，那跟从前完全变了。啊，恒顺众生，随喜功德。他老人家一生。修学的法门是普贤行愿啊，《普贤行愿品》最后这一句就是平常流通的本子，他能背诵啊，一生呢修普贤行愿啊，好啊，真难得了。普贤行愿要是有丝毫执着、分别，都没有办法。学这个法门啊，所以这是我们一个很好的榜样，很好的模范。所以，我们从大乘经教里面，无论是从事上、从理上来讲，我们相信自信里头确实。有圆满的智慧